প্রতি মাসের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ শনিবার এই সময়টি অভিবাসন প্রত্যাশীদের জন্য যাদের শ্রমে ঘামে প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ হচ্ছে আমাদের রিজার্ভ বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার পথে এই সীমানার বাইরে থেকে যাদের অবদান আমাদের এই আয়োজন তাদের জন্য আমাদের নিয়মিত পাক্ষিক অনুষ্ঠান অভিবাসীর এই আদালতে আমরা আলোচনা করব অভিবাসন প্রত্যাশীদের নিত্য সমস্যাগুলো নিয়ে দালালের খপ পড়ে পড়ে প্রতারিত হলে কিংবা পাওনা টাকা আদায়ে কি হতে পারে আইনি ব্যবস্থা সেই সাথে কোথায় জেনে নেওয়া যেতে পারে কাঙ্ক্ষিত দেশটিতে যাবার সঠিক তথ্য বা কে দেবে সঠিক প্রশিক্ষণ এসব কিছুই থাকছে আমাদের আজকের আলোচনায় সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরাবরের মতো থাকছেন বিশেষজ্ঞরা স্টুডিওতে আছেন জনশক্তি কর্মসংস্থান এবং প্রশিক্ষণ ব্যুরোর পরিচালক ডক্টর নুরুল ইসলাম এবং টাঙ্গাইল জজ কোর্টের আইজিবি অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই আয়োজনে বলছিলাম যে অভিবাসন প্রত্যাশী ভুক্তভোগী বা সংশ্লিষ্টরা থাকেন আমাদের সাথে তেমনই আছেন তিনজন আছেন মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস মোহাম্মদ হাফিজ উদ্দিন এবং মোহাম্মদ হাবিব মিয়া আপনাদেরকেও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আয়োজনে আমরা আলোচনা করি সাধারণত ওনাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা জেনে নিয়ে তারপর আমরা আলোচনায় যেতে চাই হাফিজ উদ্দিন আপনার কাছে শুরুতে আসতে চাই আসলে কি ঘটেছিল আপনার ক্ষেত্রে বলবেন আমাদেরকে একটু সংক্ষেপে মূলত টাঙ্গাইলের বাসাইল উপজেলার রুবেল নামের এক দালাল আমার কাছ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা নিয়ে আমাকে সিঙ্গাপুরে ভালো একটা কোম্পানিতে কাজ দিবে বলে আমাকে সিঙ্গাপুর পাঠায় কিন্তু আমি যাওয়ার পরে তার কথা অনুযায়ী কাজ পাই নাই ওই বেতনও পাই নাই কিন্তু পাঁচ মাস অতিবাহিত এইভাবে যাওয়ার পরে আমাকে যে কোনো একটা অজুহাত দেখে পাঠিয়ে দিছে পরবর্তীতে আমি তার সাথে যোগাযোগ করতে চাইলে সে সম্পূর্ণভাবে আমার সাথে যোগাযোগ করতে অনিচ্ছুক प्रशिक्षण हाफिजुद्दीन প্রতিনিয়তে আমাদের এই অনুষ্ঠানে একজন দুজন থাকেনি যারা যেতে চান নিজের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য অন্য একটি দেশে কোনো একজনের মাধ্যমে কিন্তু পরে প্রতারিত হয়ে ফিরে আসেন এখানে সিঙ্গাপুরের বিষয়টা তো আপনারা জানেন যে আমাদের কে কয়েকটি ট্রেনিং সেন্টার আছে এটা রিক্রুটিং এজেন্সির সাথে যেটা জয়েন্টলি ওই দেশের রিক্রুটিং এজেন্সির সাথে জয়েন্ট ভেঞ্চারে করা হয়েছে এবং তাদের মাধ্যমেই যা ওটিসি বলে ওটাকে ওভারসিজ ট্রেনিং সেন্টার এবং ওটার মাধ্যমে যায় এখানে ওনাকে পাঁচ এবং অভিবাসন ব্যয় অনেক বেশি দিয়েছেন পাঁচ লক্ষ টাকা কিন্তু সিঙ্গাপুরে এমনি তিন সাড়ে তিন লাগে আর কি যদিও এটা মানে নির্ধারিত সরকারি ব্যয়ের চেয়েও অনেক বেশি সরকারি ব্যয়ে দেড় লক্ষ টাকার মতো সেখানে ট্রেনিং ছাড়া ওদের মাধ্যমে ছাড়া গেলেই প্রতারিত হওয়ার একটা সুযোগ মানে সুযোগ হয়ে যায় সেখানে আরেকটা বিষয় হলো যে ওনাকে লেবার হিসাবে যাওয়ার কথা বলেছে এবং ষাট হাজার টাকা বেতন বলেছে লেবার হিসাবে কিন্তু সিঙ্গাপুরে ষাট হাজার টাকা বেতন পাওয়া যায় না কোনো স্কিলে ওয়েল্ডার বা ইলেকট্রিশিয়ান বা টাইল ফিকচার এই ধরনের ইয়েতে পাওয়া যায় ষাট হাজার টাকা কারণ এখানে প্রতারণার ফাঁদটা আগে থেকেই মানে তার জন্য ফা পাতা ছিল বোঝা যায় তো যাই হোক সেটা উনি একটা ভুল করেছেন যদিও আগে সিঙ্গাপুরে থাকা লোকের মাধ্যমেই দিয়েছেন কিন্তু চ্যানেলটা ওনার ঠিক হয়নি সেই জন্য আর সিঙ্গাপুরে আরেকটা বিষয় হলো যে নির্দিষ্ট কোনো কোম্পানি তাদের কাজে নেয় আর একটা কিছু আছে যে সাপ্লাই কোম্পানি তারা নিয়ে সেখানে দেয় উনি সাপ্লাই কোম্পানিতে পড়ে গেছেন সাপ্লাই কোম্পানি কিন্তু এখন আমাদের বেশি লোক দেওয়া হয় না কারণ এখানে সাপ্লাই কোম্পানিতে যারাই যায় তারা কাজ থাকে না দেখা যায় কিছুদিন কাজ থাকে যখন কাজ থাকে না তখন বেতন দেয় না এরকম একটা সমস্যা হয়ে যায় আর যারা ডাইরেক্ট কোম্পানিতে যায় তাদের এই সমস্যা থাকে না এই বিষয়গুলো ওনার মানে জেনে গেলে আর কোনো সমস্যা হতো না এই যে জেনে যাওয়ার বিষয়টি বলছেন হাফিজুদ্দিন আপনার কাছে আবার আসতে চাই আপনি কোনো খোঁজখবর নিয়েছিলেন কীভাবে সিঙ্গাপুর যেতে হয় কিংবা ডক্টর নুরুল ইসলাম যে বিষয়গুলো বলছেন কি ধরনের কোম্পানি কি ধরনের ভিসা সেগুলো কি জানার চেষ্টা করেছিলেন কোনো যে আমি এর আগে দুই বছর সিঙ্গাপুরে ছিলাম কিন্তু আমাকে বলছিল সাব কোম্পানির কথা তো পাঠাইছিল সাপ্লাইতে তো বিষয়টা সম্পূর্ণ আমার অজানা ছিল এই কারণে এই সমস্যাটা হয়েছে মূলত এই যে এই যে অজানা যে শব্দটি এটা আমরা প্রায়শই এই শব্দটি আমরা শুনতে পাই উনি যেহেতু যেটা প্রতারণার হয়ে গেছেন আমার মনে হয় এখন ওই রুবেল কে কেস করে টাকা আদায় করা বা যেহেতু আপনার সাক্ষী আছে এটা একটা হতাশ না হয়ে আপনি 
এগিয়ে যান আর আপনি গিয়েছিলেন যেহেতু ওখানে আপনার কার্ডও আছে মনে হয় তাহলে স্মার্ট কার্ড আছে সেখানে এজেন্সির নামও লেখা আছে দালাল যেই থাকুক এজেন্সিকে কিন্তু আমরা ধরতে পারবো দালালকে যদি খুঁজে নাও পান ওখানে এজেন্সির নাম আছে তাকেও আমরা ধরতে পারবো আপনি সরাসরি বিএমএতে কেসও করে দেন আপনার অভিযোগ দাখিল করেন কারণ সেখানে এজেন্সিকে ধরা যাবে আর রুবেলকে যে টাকা দিয়েছে যে এই অভিযোগ কি উনি বিএমএতে করবে বিএমএতে করবে এজেন্সির নামে সরাসরি যদিও আপনি এজেন্সির সাথে লেনদেন করেন নাই কিন্তু এজেন্সি কিন্তু আপনার জন্য দায়বদ্ধ কারণ এজেন্সির নাম আছে আপনার স্মার্ট কার্ডে তার দেখা উচিত ছিল যে এই প্রসেসটা ঠিকমতো হচ্ছে কিনা অ্যাডভোকেট হুম্যান কবির নিশ্চয়ই বলতে পারবেন যে এখানে মানে অন্য কোনো উপায় রয়েছে কিনা আইনগতভাবে টাকাটা আদায় করা কিংবা রুবেল মানে যে ব্যক্তি প্রতারক আপনাকে ধন্যবাদ সেই সাথে ধন্যবাদ ডিবিসি এর যারা দর্শক এবং শ্রোতা এবং সম্মানিত স্যার আজকে আসেন স্যার কিন্তু আসলে একেবারে যে জিস্ট কথাটাকে স্যার বলে ফেলছেন এ কারণে আমি একটু অন্যভাবে শুরু করতে চাই এইভাবে যে আইন আদালত প্রাঙ্গণে কিন্তু একটা আমি বলবো প্রবাদের মতোই একটা বিষয় প্রচলিত আছে যে আইন না জানা কিন্তু কোনো অজুহাত না আইন না জানা কোনো অজুহাত না এখন এই যে আমাদের হাফিজ ভাই যে কথাটা বলেই ফেললেন যে আমি আসলে জানতাম না এই যে না জানাটার কারণে যে কত রকমের প্রতারণা হয় তার শিকার কিন্তু আজকে আমাদের হাফিজ ভাইয়ের মতো শত শত হাজার হাজার লোক কিন্তু আসলে এইভাবে চলে আসে তো আমি হাফিজ ভাইকে অনুরোধ করব যে যেহেতু আপনার স্মার্ট কার্ড আছে রিক্রুটিং এজেন্সির নাম আছে সেটা বিএমইটিতে যতটুকু সম্ভব দ্রুত দিয়ে দিবেন তারপরেও যে আপনি যদি টাকাটা আদায় করতে চান যেহেতু এই আইনে কিন্তু আবার আরেকটা বিধান আছে যে আপনি যদি ক্ষতিপূরণের টাকাটা আদায় করতে চান তাহলে একটা দেওয়ানি মোকদ্দমা আপনি দায়ের করতে পারেন আর যে দালালটা আপনাকে প্রতারণা করলো সেই দালালের বিরুদ্ধেও কিন্তু আপনি এক ত্রিশ ধারায় সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট যে কথাটা আছে যে যদি কোনো ব্যক্তি মিথ্যা আশ্বাস প্রদান করে অধিক বেতন ভাতার কথা বলে বা সুযোগ সুবিধার কথা বলে যদি কাউকে অভিবাসন করায় অথবা অভিবাসন হতে প্রলুব্ধ করে তাহলে কিন্তু তার বিরুদ্ধে এক ত্রিশের ঘ দাঁড়ার বিধান মতে এবং এক ত্রিশের ঘ দাঁড়ার বিধান মতে মামলা দায়ের করা যায় কিন্তু ওনার ক্ষেত্রে যেটি সমস্যা উনি সেই যে দালাল রুবেল তাকেই খুঁজে পাচ্ছেন না তার কোনো জি হ্যাঁ এটা করা যাচ্ছে হ্যাঁ শোভন ভাই দেখেন এখানে একটা লোককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এখানে কিন্তু আরেকটা কথা আইনের হাত কিন্তু অনেক লম্বা লম্বাই এই কারণে আমি বলবো যে হাফিজ ভাই যখন মামলায় চলে যাবে মামলার যে প্রসিডিউরগুলো আছে যদি একটা লোক যদি অপরাধ করে সে যদি না থাকে তাহলে কিন্তু তার অনুপস্থিতে যেটাকে আমরা অ্যাবসেন্সিয়া ট্রায়াল বলি তার বিরুদ্ধে ট্রায়াল হয়ে থাকবে তারপরে যেদিনই ও যেখানে যেভাবে তাকে পাওয়া যাবে সেখানে আইনের যে প্রক্রিয়াগুলো আছে সেগুলো হবে তাই এখানে যে একজন অপরাধ করবে করে পালিয়ে থাকবে এটাও কিন্তু আমরা এটাকেও কিন্তু আমরা আসলে প্রশ্রয় দেব না তবে সবচেয়ে যে জিনিসটা হাফিজ উদ্দিন ভাই বলছে যে আমি জানতাম না আসলে এই যে জানার দিকটা এই দিকটা আমি দর্শক শ্রোতাদের খুব বিনীতভাবে অনুরোধ করব যে যখনই যান না কেন বিএমইটি আছে আশেপাশের যে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনগুলো আছে তাদের সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে গেলে তাহলে হয়তো এই সমস্যাগুলোর সমাধান আমরা অনেকটা করতে পারবো আর কি মানে সঠিক তথ্যগুলো জানলে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন তিনি যাবেন আমি ডক্টর নুরুল ইসলামের কাছে আরেকটি বিষয় শুধু তুলতে চাই এই যে আপনি বললেন যে দালাল এখানে একজন রুবেলের নাম উঠে এসেছে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু সে এজেন্সি থেকে ঠিকই ধরা সম্ভব মানে এজেন্সি দায়বদ্ধ সঠিক ভাবে তাদেরকে কিভাবে এই আইনের আওতায় আনা যাবে সেই পদ্ধতিটা আমরা প্রসেসে আনতে পারিনি কারণ হলো যে বাংলাদেশে দেখা যাবে যে পনেরোশো এখন এজেন্সি আছে প্রায় এদের এক একজনের যদি দশজন বা বিশ জন করে দালালের মানে বিষয় থাকে তাদেরকে কিভাবে মনিটরিং করা হবে তারা তো একটা সিম্পলি আইডি আইডি কার্ড দেখাই আরও টাকা নেওয়া শুরু করে দেবে এখন তো আমরা বলছি তারা অবৈধ কিন্তু তখন তো বৈধ হয়ে যাবে আরও আরেকজন থাকতো যার কোন লাইসেন্স নাই বা তার কোন সংযোগ নাই সে নিত এনাদার রুবেল থাকতো তখন কারণ যাকে ধরতে পাচ্ছি সে তখন বেশি সিনে আসতে চায় না যেমন এজেন্সির লোকরা এখন বেশি সিনে আসতে চায় তাই বলে কি কোনো নিয়ম কিংবা সম্পৃক্ত করার জন্য আমরা চিন্তা করছি যে আইনের আওতায় নিয়ে আসা যায় কিনা নেক্সট ভার্সনে হয়তো আশা করা যায় আমরা নিয়ে আসতে পারবো নিশ্চয়ই এই বিষয়টি নিয়ে সরকার এবং সংশ্লিষ্টরা আরও ভাববেন এবং এই বিষয় নিয়ে এগিয়ে যাবেন
আমরা একটি বিরতির পরে ফিরে আসব বিরতির পরে ফিরে এসে আমরা আব্দুল কুদ্দুস সাহেবের কাছে যাব তার বক্তব্য শুনব এবং তিনি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন সেটি নিয়ে আরও আলোচনা করব এবং আরও যারা আছেন সরাসরি টেলিফোন করে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন এই মুহূর্তে একটি বিরতি নিচ্ছি সাথেই থাকুন আমরা ফিরে এলাম অভিবাসীর আদালতে প্রতি মাসের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ শনিবার দুপুর বারোটা পনেরো মিনিটে সরাসরি এই অনুষ্ঠানে টেলিফোন করে আপনারা জানাতে পারেন অভিবাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার কথা ফেসবুকে আমাদের পেজেও মন্তব্য করতে পারেন এই সমস্যা সমাধান দিতে স্টুডিওতে বিশেষজ্ঞ হিসেবে আজকে আছেন জনশক্তি কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ ব্যুরোর প্রশিক্ষণ পরিচালক ডক্টর নুরুল ইসলাম এবং আইনজীবী হিসেবে আছেন অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির এবং অভিবাসন প্রত্যাশী ভুক্তভোগীদের তিনজন আছেন আমাদের সাথে আছেন মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস মোহাম্মদ হাফিজ উদ্দিন এবং হাবিব মিয়া আর সরাসরি টেলিফোন করবার নাম্বার শূন্য নয় ছয় 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 সাত 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 তিন এক এক এই নাম্বারে আমরা এর আগে হাফিজ উদ্দিন ভাইয়ের কথা শুনছিলাম তিনি দালালকে পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন সিঙ্গাপুরে ফিরে এসেছেন ছয় মাস বাদে দালালের কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না সেই বিষয় নিয়ে আপনাদের মতামত এবং বিভিন্ন উপায় আপনারা বাতলে দিয়েছেন একটু আব্দুল কুদ্দুস সাহেবের কাছে যেতে চাই আপনার ছেলের ঘটনা ঘটেছিল না আমার ছেলে সৌদি যাওয়ার জন্য টাঙ্গাইল দশে আনোয়ার হোসেন চরপাকল্লার তালাল সে পাঁচ লক্ষ টাকা নিয়েছে আমার ছেলের সৈতি দেওয়ার জন্য সৈতি দেয়া যে কোম্পানির কথা কইয়া নিছে সে কোম্পানির সে পানাই না পাওয়ার কারণ আমার ছেলে না আলে খালে থাইকে অসুখ হয়েছে অসুখ হওয়ার পরে এখন এমনি এক লোক পাইয়া আমাকে ফোন দিয়ে বলে আব্বা আমার বাসাও এখন তো কিছু পারি নাই আর বাসানোর জন্য এখন আমি কী করি দালালে টান্দাই দালালে আমার সারা দেয় না না দেওয়া এখন আমি ওটা না এসেছি আমার ছেলে এনে দিন আর দালাল ঠান্ডার টাকা টুটে দিবেন আর দালালের বিচার দিবেন এর উনি গিয়েছেন কবে আপনার ছেলে যে কবে গিয়েছেন সৌদি আরব গেছে দশ মাস দিকে এই বছরেই হ্যাঁ দশ মাস হলো দশ মাস হলো আচ্ছা আর যাওয়ার আগে কি কোনো ট্রেনিং নিয়েছিল ট্রেনিং কিছু দিয়েছিল টাঙ্গাইল আচ্ছা সরকারি ট্রেনিং হ্যাঁ দেওয়ার পরে দুই তিন তিন দিন ট্রেনিং দেওয়ার পরে ওরে বলে যে তোমার ফিলাই কত টাকা খরচ হয়েছে আপনার ছেলেকে পাঁচ লক্ষ টাকা পাঁচ লক্ষ টাকা আব্দুল কুদ্দুসের যে ঘটনা সৌদি আরব মধ্যপ্রাচ্য তো মানে বাংলাদেশের শ্রম বাজার হিসেবে সবচেয়ে বড় বাজার সবচেয়ে পরিচিত বাজার তারপরও নিয়মিত এই বাজারে যেতে যে এই ধরনের প্রতারণা শিকার কেন গত বছর সাড়ে পাঁচ লক্ষ লোক গেছে সেখানে কিছু সমস্যা আমরা পাচ্ছি এখানে যে বিষয়টা আমি বলি যে আপনার পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়েছেন উনি আঠারো হাজার টাকা মাসে বেতন তিন বছরে টাকা ওঠে না এই এই বিষয়টাও একটু যাওয়ার আগে চিন্তা করা হিসেবে পড়া উচিত আমার দুই নম্বর হলো যে এখানে গ্রিনল্যান্ড ওভারসিজের মাধ্যমে গিয়েছেন উনি যেহেতু যেহেতু বৈধভাবে গিয়েছেন এবং ওখানে তার এখনও অবস্থান করছেন তার কাছে অবশ্যই স্মার্ট কার্ড বা তার কপি আছে এবং গ্রিনল্যান্ড ওভারসিজ একটা অনেক বড় এজেন্সি বেশ বড় এজেন্সি আপনি ইমিডিয়েটলি আপনার বিএমএটিতে একটা কমপ্লেন করে দেন কারণ তাদের রেপুটেশন বা ইয়ে রক্ষার্থেই কিন্তু তাদের এই কাজটা করতে হবে এবং তাকে ফেরত চাচ্ছেন ছেলেকে ফেরত আনার জন্য এবং তার টাকা যেন ফেরত পান দালালকে হয়তো বেশি টাকা দিয়েছেন যেটা হয়তো এজেন্সি পর্যন্ত পৌঁছে নাই কিন্তু তার তো একটা রেমেডি হবে এবং বড় এজেন্সি যেহেতু তারা এভাবে পালিয়ে থাকতে পারবে না এবং তারা এটা রেস্কিউ অবশ্যই করবে আপনি এজেন্সির কাছে একটা যোগাযোগ করেন গ্রিনল্যান্ড ওভারসিজ আপনার স্মার্ট কার্ডে অবশ্যই লেখা আছে এখানে যেহেতু আপনারা মেনশনও করেছেন আর বিএমএটিতে একটা কমপ্লেন করেন আর দালালের এগেনস্টে তো আপনারা একটা কমপ্লেন করতেই পারবেন যে তাকে যদি এখন না পান বা তাকে ধরতে না পারেন সেটা হলো আদালতের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হবে তো পাশাপাশি বিএমএটির যে কমপ্লেন করবেন তাতে আমরা এজেন্সিকে আটকে ফেলতে পারব যে তোমার এটা ওনাকে ফেরত আনতে হবে কারণ সে অসুস্থ হয়ে আছে সেখানে তাকে এখন তাড়াতাড়ি ফেরত আনা দরকার যে ওখানে থেকে সে যে অন্তত মানে দেশে এসে বাঁচুক তারপরে টাকার যে ফয়সালা সেটা তো আস্তে আস্তে হবেই একা যে আপনি এই দিক থেকে এগিয়ে যান কিন্তু মানে বিএমএটিতে কমপ্লেন বিএমএটিতে কমপ্লেন করতে পারবেন টাঙ্গাইলেই যে বিএমএটির অফিস আছে সেখানে টাঙ্গাইলে যে আমাদের ডেমো অফিস আছে সেখানে করেন অভিযোগ <laughs> 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 
তাহলে কিন্তু লিখিত অভিযোগ বিপিএনে করছি এবং শুনানি হয়েছে একশো টাকার ইসলামে তিনটা ইসলামের লিখিত পর্যন্ত হয়েছে তো আমি কিন্তু সৌদি তে যদি ওখানে বেতন এবং যা কিছু ফ্যাসালিটি ছিল তার জন্য কথা কথা কোনো দিন আমি কিন্তু পেশা একজন ইলেকট্রিশিয়ান এবং এখানে ডেলি কেটার মাধ্যমে ইন্টারভিউ করে কিন্তু আমি সৌদি তে গেছি তারপর ওখানে আমি নানান কথা লাভ স্বীকার হই এবং আমার হাতের ভেঙে ফেলতে মাইকের বিভিন্ন কিছু করছে তারপরে সৌদি পুলিশের সহায়তা নিয়ে ইউজ করতে আমি দেখেছি দেশে আসা থাকা অবস্থায় ওখানে আমি অনলাইনে একটা বিপিএমে অনলাইনে একটা অভিযোগ করি অভিযোগ করার পর আবার আমার ছোট ভাইয়ের মাধ্যমে একটা লিখিত অভিযোগ করি কিন্তু উভয় পক্ষে দেখা যায় এজেন্সির ডাইরেক্টর রাজ ওভার সিজের তারা সবস এখানে আজকে একটা একশো টাকার স্ট্যাম্প তিনটা একশো টাকা তিনটা স্ট্যাম্পের উপরে লিখিত হয়েছে লিখিত হয়েছে আজকে তারা বলছে যে দেড় মাসের ভিতরে আমাকে ইরাক পাঠাবে এবং ওই ইরাকের ডেলিকেটার ইরাকটা ইন্টারভিউ হয়েছে ওই রিপোর্টটা পর্যন্ত দেখাইছে কিন্তু আজকে দশ মাস হয়ে গেছে পরবর্তী রানি ওই পর্যন্ত কালচার ইন্টারভিউ যে কোরিয়ান কোম্পানির জন্য তো আমি কিন্তু ইরাক একবার দেখাইছিলাম কোরিয়ান কোম্পানিতে কিন্তু দশ মাস পেরিয়ে গেছে আজ পর্যন্ত আমি এটার কিন্তু কোনো প্রতিকার পাচ্ছি না কিন্তু আমি গত রবিবারও ডিপিএনে অফিসে যখন যায় যোগাযোগ করলাম তখন মনে হয় যে আপনার উত্তর কর্মকর্তা নয় তাহলে সাবিনা ইয়াসিন সভাপতি যাই হোক আমি বিদেশে আছেন ওনার সাথে যোগাযোগ করা ওনার কাছে পাই নাই পরবর্তী ওনার সাথে যে দিন ছার ছিলেন এটা সমাধান করার জন্য মানে আপনি এখন কিভাবে এই প্রতিকারটি পাওয়া যায় সেটা জানতে চাচ্ছেন নিশ্চয়ই জি ধন্যবাদ আপনাকে আপনি সাথে থাকুন ডক্টর নুরুল ইসলাম বিএমটি তো উনি যোগাযোগ করেছেন অলরেডি কমপ্লিট করেছেন এবং এটা বিচারাধীন আছেন এবং কয়েকটা সিটিং ও হয়েছে উনি বললেন এবং এজেন্সি এসে একটা মুচলেকাও দিয়েছেন স্ট্যাম্পে যে আমি টাকা ফেরত দেব কিন্তু দেওয়ার পরে হয়তো ডিলে করছেন কাজে আপনার এটা তো বিচার অবশ্যই পাবেন এবং আপনি এটাকে পার্সু করতে থাকেন এবং কনসার্ন যে অফিসার সেখান থেকে যদি কোনো বিষয় আপনার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাতে হয় সেজন্য আপনি ডিজি মহোদয় আছেন বা ডাইরেক্টর আছেন তার সাথে একটু দেখা করেন যে আমার কেসটাকে আর একটু তাড়াতাড়ি যাতে ফয়সলা হয় সে ব্যবস্থা করে এক্সপেডাইট করার জন্য এটা আপনি আপনার কেস অলরেডি প্রসেসে আছে এবং আপনি অবশ্যই এটার প্রতিকার পাবেন ডিলে হচ্ছে অনেক সময় এজেন্সিরা একবার টাইম নেয় আবার হয়তো প্রতিশ্রুতি দেয় আবার সেটাকে টাইম নেয় এরকম করে কিন্তু ফাইনালি তাকে দিতেই হবে কারণ তাদের টাকা আমাদের কাছে ধরা আছে শোভন ভাই যে কথাটা জিজ্ঞেস করলেন আসলে যে এই আইনে কিন্তু বলা আসছে যে দেওয়ানি মোকদ্দমা করে আপনি টাকাটা অর্থাৎ ক্ষতিপূরণের টাকাটা আদায় করতে পারবেন আবার ফৌজদারির জন্য আপনি আদালতে অর্থাৎ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে আপনি মামলাও দায়ের করতে পারবেন তো মামলা এবং আবার আপনার সিভিল কোর্টে দেওয়ানি মোকদ্দমে ক্ষতিপূরণে টাকা দেয় করতে পারবেন না তারপরেও আবার কিন্তু বিএমটিতে কিন্তু অভিযোগ করা যাবে এটার জন্য একটা করা যাবে দেখে অন্যগুলো করা যাবে না এরকম আইন এটা নাই তো আমি আসলে কুদ্দুস ভাইয়ের ব্যাপারে বলবো তার যে ঘটনাটা এটা অত্যন্ত হৃদয় বিদারক ঘটনা যে যে ছেলেটা গেছে তার সর্বস্ব হারিয়ে উনি অনেক টাকা লোন করে তারপরে আপনার সুদ করে উনি পাঠাইছেন সৌদি আরব তো ওনাকে আমি অনুরোধ করব যে এই আইনের কিন্তু উনত্রিশ ধারায় কিন্তু চারটা উপধারা আছে সেই চারটা উপধারার ভিতরে এই কথাটা এভাবে বলা আছে যে যদি কোনো অভিবাসী কর্মী বিদেশে আটক হয় অথবা আটককৃত হয় অথবা কোনো ধরনের বিপদের সম্মুখীন হয় তাহলে কিন্তু তার দেশে ফিরে আসার অধিকার আছে এই একটা আবার সেই সাথে আরও বলা বলা আছে যে ওই বাংলাদেশের যে মিশন আছে এবং দূতাবাস আছে সেখানেও কিন্তু সাহায্য সে পেতে পারে সেখান থেকে তো আমি কুদ্দুস ভাইকে বলবো যে আপনার ছেলের সাথে যদি কোনো রকম যোগাযোগ করা সম্ভব হয় তাহলে তার কাছে যে কার্ডগুলো আছে তারই কিছু লোকের সাহায্যে আপনি বিদেশে ওই দেশের যে সৌদি আরবের যে দূতাবাস আছে সেখানে আপনি সহায়তা নেন আর এদিকে স্যারও কিন্তু চমৎকার একটা কথা বলছে যে যেহেতু সে স্মার্ট কার্ড আছে রিক্রুটিং এজেন্ট এজেন্সিকে আছে সেটাকে ধরা যাবে আর দালালকে ধরার জন্য আমি যে রিকোয়েস্ট ইটা করব সেটা হলো যে আপনি তাকে একটু যদি সমঝোতায় আসে আসলো না আসলে পরে আপনি ফৌজদারি আদালতে একটা মামলা দায়ের করতেই পারেন আপনি মানে শুরুতে সমঝোতার পথের দিকে আপনারা হ্যাঁ এটা আমরা যেহেতু এই যে প্রত্যেকটা কাজেরই কিন্তু এই যে সারো কতক্ষণ একটা সমস্যার সমাধান দিতে গিয়ে কিন্তু না আমাদেরকে একটু ধৈর্য ধরতেই হবে কিন্তু আর শোভন ভাই এই সাথে আসলে আমি কিছু কিছু মোবাইলে কেস আমাদের আসে রামরোড ঠিকানায় আসে সেখানে আমি একটু 
বলবো আবুল কালাম আজাদ সাভার থেকে একটাই বলছেন যে উনাকে স্টুডেন্ট ভিসা পাঠানোর জন্য সাবধান এখানে কিন্তু পাঁচ ধারায় কিন্তু এই আইনে বলা আছে স্টুডেন্টদের জন্য পর্যটক হলে ধর্মীয় কোন দেশে পাঠানোর কথা বলছেন মালয়েশিয়ার কথা বলছি হ্যাঁ এটা এই ভুল ফাঁদে যেন সে প্রতারণার ফাঁদে যেন পা না দেয় আর আরেকজন রাশেদ পাটোয়ারি ভাই উনি বলছেন চাঁদপুর থেকে উনাকে বলছে ফ্রান্স পাঠাবেন কিন্তু উনি তুর্কমেনিস্তান যায় সেখানে যায় আটকা পড়ছে এবং তার পাঁচ বছরের কারাদণ্ড হয়েছে এটা অত্যন্ত ফ্যাথেটিক অর্থাৎ আমরা বলবো এইভাবে আপনারা কখনো কোনো পর্যটকের ভিসায় ধর্মের উদ্দেশ্যে অথবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে এখানে যাওয়াটা সঠিক না এটা একেবারে একেবারেই নিষিদ্ধ আর একজন দর্শক আছেন আমাদের সাথে টেলিফোনে আমরা তার টেলিফোনটি নিতে চাই দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে আপনার প্রস্তুতি করুন জি বলুন তারপরে কি সমস্যাটা যদি একটু বলেন খোলাসা করে মনে করেন আমাকে বলছিল তেলের কোম্পানি বিষয় আমার দিয়েছিল আমরা এই সমস্যার সমাধানের প্রশ্নটি খোঁজার চেষ্টা করব উত্তরটি খোঁজার চেষ্টা করব ডরুল ইসলাম অ্যাডভোকেট হুমার কবি আছেন আর সেই সাথে মোহাম্মদ হাবিব মিয়া আছেন তার তার বক্তব্য শুরু তবে কি বিরতির পরে ফিরে এসে নিশ্চয়ই দর্শক আপনাদেরও সাথে পাচ্ছি ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে অভিবাসন প্রত্যাশীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আমরা আলোচনা করে থাকি আমাদের এই আয়োজনে আমরা আলোচনার প্রায় শেষ দিকে চলে এসেছি বেশ কিছু টেলিফোনে আমরা সমস্যার কথা জেনেছি সিরাজগঞ্জ থেকে মোহাম্মদ টুকু কিছুক্ষণ আগে টেলিফোন করেছিলেন তিনি জানতে চেয়েছিলেন যে দুই সালে ওমানে গিয়ে তিন লক্ষ টাকা খরচ করে গিয়েছেন সেখানে তার একটি সমস্যা সেই বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো আরও একজন দর্শক আছেন আপনাদের সাথে তার সমস্যাটি জানতে চাই দর্শক আপনি যদি আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করতেন আমি শফিক বলছিলাম বাগেরহাট থেকে জি বলুন শফিক আমার বড় ভাইয়া উনি বাহারান থাকেন প্রায় আট বছর ধরে উনি বাহারান তো গত এক বছর আগে আমি আমার মাধ্যমেই দুইটা শ্রমিক নিই একটা আমার আপন দাও নাই আর একটা আমার প্রতিবেশী একজন তো ওই প্রতিবেশী যে ওনার চার মাস নয় দিন পরেই ওনার বিষয়টা ক্যান্সেল হয়ে যায় এটা সরকারিভাবেই প্রায় একুশ হাজার বিষয় ক্যান্সেল হয়ে যায় আপনার বাংলাদেশ ইন্ডিয়া হ্যাঁ এরকম কয়েকটা কান্ট্রি মিলে তো ওর ভিতরে উনিও পড়েন সরি ওর ভিতরে ওই বিষয়টা ওনার ওটাও ক্যান্সেল হয়ে যায় তো তার নয় দিন পরেই আমার আপন দাও নাই যে তার বিষয়টাও ক্যান্সেল হয়ে যায় তো এখন আমার ইয়াটা হচ্ছে প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই লোকটা উনি বাংলাদেশে এসে বলতেছে একজন আমার দাও নাই না ওই লোকটা এসে বলতেছে যে আমাকে আমার দেশার টাকা ফেরত দাও আমাকে দেশার জাল দিস আমরা বললাম ভাই আপনাকে বিশাল দাল দিলে তো আপনি ইমিগ্রেশন নিতে পার হতে পারবেন না বাংলাদেশের টা ভাড়া অনেক দূরের ব্যাপার হ্যাঁ তো এখন উনি এই টাকা চায় তো এইটা কি সলিউশন আছে জানাবেন কি সফিক ধন্যবাদ আপনার টেলিফোন করার জন্য আমরা সফিক বাগেরহাট থেকে যে বিষয়টি বললেন বাহারাইনে ভিসা ক্যান্সেল হয়ে যাওয়ার বেশ কয়েকটি দেশের এই বিষয়টি সম্পর্কে আপনারা জানেন কিনা এরকম অনেক ক্ষেত্রে হয় যে প্রজেক্ট যখন থাকে তখন লোক নেয় হয়তো প্রজেক্ট আর্লি শেষ হয়ে যায় অথবা প্রজেক্ট ক্যান্সেল হয়ে যায় অনেক সময় এই সব ক্ষেত্রে সাধারণত যদি চুক্তিতে লেখা থাকে যে দুই বছর বা তিন বছরের চুক্তিতে নিল কিন্তু আর্লি শেষ হয়ে গেল তাহলে একটা কম্পেন্সেশন দেয় প্রদেশের আইন অনুযায়ী যে হয়তো দুই মাসের বেতন দিয়ে দেয় যে আমাদের যেহেতু আগে শেষ হয়ে গেল এটা আইনের মধ্যেই পড়ে এটা প্রতারণা নয় এবং তাকে যেভাবে পাঠানো হয়েছে দেখা যাচ্ছে যে অভিবাসন ব্যয় অনেক কম এবং অনেকটা কয়েকটা দেশের সাথে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে সম্ভবত পাঠানো হয়েছে এবং সেই ক্ষেত্রে তাকে যদি কম্পেন্সেশন দিয়ে থাকে তিন মাসের বেতন সাধারণত দেওয়া হয় আর্লি যদি এরকম শেষ হয়ে যায় সেটা ক্লেম করতে পারবেন তাছাড়া ওই যে টাকা উনি গেছেন সেটা তো অনেক কম একুশ হাজার টাকা গেছেন মাত্র তো সেখানে সেটা ক্লেম করে খুব লাভ হচ্ছে না এবং ওই কম্পেন্সেশনটা শুধু ক্লেম করতে পারেন আর আবার জন্য ভিসা দেয় এই ধরনের কোনো একটা ক্লেম করতে পারেন কিন্তু যিনি টেলিফোন করেছেন সফিক সাহেব উনি পাঠিয়েছিলেন ওনার মাধ্যমে উনি আসলে এখানে ভুক্তভোগী কিন্তু ইয়ে না 
মানে এই মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার না উনি হলো মানে মিডল ম্যান বা পাঠানোর জন্য সেজন্য ওনার খুব বেশি দায়বদ্ধতা নাই ওনার এখানে করণীয় নাই আসলে কাজেই উনি যে এখানে ওনার এগেনস্টে যদি কেসও করে সেটা যে খুব বেশি টিকবে তা নয় কারণ এরকম ধরনের কেস হচ্ছে সেক্ষেত্রে এটা অনেকটা অ্যাকসেপ্ট করে নিতে হয় যে এরকম ধরনের প্রজেক্ট আর্লি শেষ হয়ে যায় আরেকজন দর্শক আমাদের টেলিফোন করেছিলেন যে ভাই করেছেন আসলে ওনার যে কাজে ওনাকে নিয়ে যাওয়ার কথা তেলের কোম্পানিতে কিন্তু সেটা দেয়নি একটা পরিশ্রমের কাজ দিয়েছে এখানে যিনি পাঠিয়েছেন তার একটা মানে বলার ভুল বর্ণনায় ভুল করেছে সে যার ফলে ওনাকে পাঠিয়েছে কিন্তু সব কিছু ঠিকঠাকই আছে যদিও অভিবাসন বায় অনেক বেশি তিন লক্ষ টাকা তো যেহেতু মিথ্যা কথা বলেছে প্রতারণা করেছে উনি একটা কেস করতে পারেন আমাদের একত্রিশের ধারায় তো কেস করতেই পারেন উনি এবং তাকে যেহেতু মিথ্যা কথা বলে তাকে কারণ ওই কাজে তো উনি যাবেন না সেজন্য উনি যদি এটা ক্লেম করেন তাহলে হয়তো সেই টাকাটা সে ফেরত পেতে পারেন এবং আমাদের স্টুডিওতে আছেন হাবিব মিয়া তিনিও বোধ হয় ওমানে যাওয়ার ছিল আপনার আপনার ঘটনাটি একটু বলবেন আমাদের ফুলতলার সাফি মিয়া আমার কাছে উনি এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা নিয়ে আমার ওমানের পাঠানের কথা কইয়া তিরিশ হাজার টাকা বেসিকের কথা বলে দশ মাস আগে আমার কাছে টাকা নিছে পরে মনে করুন যে এখন টাকা নিয়ে হে বাড়ির থেকে পালাতক আচ্ছা পরে আমি দালালের বিচার চাই আর আমার টাকা ডিটেইলস মানে আপনি টাকা ফেরত চান ওমানে যেতে পারেন নাই আর সেই দালালকে কখনো খুঁজে পাচ্ছেন না না এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা অবশ্যই যেতে হবে আসলে অ্যাডভোকেট ওমান কবিরের কাছে কি এখানে আমি হাবিব ভাইয়ের ব্যাপারে যেটা বলবো প্রথমে যেহেতু ওনার পাশাপাশি গ্রাম খুব সম্ভব আর কি দালালের বাড়ি তো আপনি প্রথমে আপনার এলাকার লোকজনদেরকে নিয়ে একটু বসেন বসার পরে একটা আপনার একটা ডকুমেন্টস ক্রিয়েট হলো এক আর দ্বিতীয়ত হলো যে আপনাকে হয়তো মোবাইলে একটা ই মেসেজ পাঠাইছে যে আপনাকে ভিসার কথা বলে কিছু টাকা নিচ্ছে তো এটার জন্য যদি আপসিক কম হয় তাহলে হলো না হলে পরে আপনি ওই দালালের বিরুদ্ধে একটা ফৌজদারি মামলা করতে পারেন আর আপনার টাকাটা আদায়ের জন্য দেওয়ানি মোকদ্দমা করবেন আর ইয়া সোহন ভাই আমি একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করব স্যারেরও সেটা সেটা হলো ইদ্রিস আলী নামে একজন ভদ্রলোক খিলগাঁও থেকে একটা মোবাইলে কেস পাঠিয়েছেন সেটা হলো তার বোন দুই হাজার সালে সৌদি আরব গেছে যাওয়ার পরে প্রথম একটা টেলিফোন আসে যে সে তাকে শারীরিকভাবে প্রচণ্ডভাবে নির্যাতন করছে পরবর্তীতে দালাল বলে যে সে মারা গেছে এখন তার করণীয়টা কি এক্ষেত্রে আমি আসলে অনেক কেস আসলেও আসলে আমি দর্শক শ্রোতাদের একটু অনুরোধ করব এইভাবে যে আমাদের ভুক্তভোগী যারা এখানে স্টুডিওতে আসে তাদের কথার সাথে যদি মিলে যায় সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমরা দেই না যেহেতু আমাদের অনুষ্ঠান আপনারা দেখতেছেন তো আমি এখানে সেই ইদ্রিস আলী ভাইকে অনুরোধ করব আপনি যত সম্ভব দ্রুত আপনার কাছে যদি কোনো ধরনের কাগজপত্র থাকে তাহলে পরে বিএমএটিতে একটা পিটিশন দাখিল করেন আর সেই দালালের নাম ঠিকানা সংগ্রহ করলে পরে তখন হয়তো একটা ফৌজদারি মামলা এবং আরও অন্যান্য যে প্রতিকারগুলো আছে সেই প্রতিকারগুলো কিংবাধারণ উপস্থিত আছেন আসলে আমাদের বার এসোসিয়েশন গুলোতেও যদি একটা ওয়ার্কশপ করা যায় বিশেষ করে যারা ক্রিমিনাল সাইটে প্র্যাকটিস করে এখনো কিন্তু আসলে ম্যাক্সিমাম কেসগুলোই কিন্তু করা হয় চারশো ছয় এবং চারশো বিশ ধারা অর্থাৎ এই আইনটা সম্পর্কেও কিন্তু আসলে হ্যাঁ তারপরে কিছু কিছু লার্নেটরা এখন এই আইনটার প্রয়োগ করতেছে এবং এটা চমৎকার একটা আইন এটা কিন্তু লার্নেট কোর্টও কিন্তু অনেকটা লিবারাল দৃষ্টিতে কিন্তু আমাদের এইটা দেখে যেমন ধরেন যে অন্যান্য যে মারামারির মামলা বা খুনের মামলাগুলো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের লোককে অর্থাৎ যারা নির্দোষ তাদেরকেও একটু তাদেরকে ইমপ্লিকেটেড করে এই মামলাটা দায়ের করার স্কোপ আছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে কিন্তু সাধারণত সেটা হয় না এই কারণেও আমরা চাই স্যারদের কাছে যে যদি এরকম কোনো ওয়ার্কশপ অথবা সেমিনার করা যায় মানে আইনজীবীদের আমাদেরকে এবং সেই সাথে আমাদের যারা চিফ জুডিশিয়াল স্যার আছেন বিজ্ঞ চিফ জুডিশিয়াল স্যার আছেন ওনারা অধীনে তো যেহেতু আমাদের লার্নেট ম্যাজিস্ট্রেট স্যাররা থাকেন তাদেরকেও যদি একটু 
এইগুলো নিয়ে একত্রে কাজ করা যায় আমার মনে হয় যে খুব চমৎকার একটা কাজ করবে আমার মনে হয় যে এটা তাছাড়া ওই 400 620 এ মামলা করে খুব একটা লাভবান হওয়ার সুযোগ আছে ডক্টর ইসলাম আমরা তো সাধারণত এখানে ভুক্তভোগীদের বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি কিন্তু বাংলাদেশের শ্রম বাজার নিয়তই আরো প্রসারিত হচ্ছে নতুন নতুন দেশের দিকে আমরা অগ্রসর হচ্ছি আমাদের আসলে সাফল্যের হার কতখানি এইগুলো কি যদি আমরা ব্যর্থতা কিংবা এক ধরনের সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করিও সেই সাফল্যের জায়গাটির সাথে এই আমরা যদিও বলি যে এটা হিউম্যান বিইং এর সাথে रिलेटेड একজন মানুষ যেন প্রতারিত না হয় কিন্তু আমাদের साफल्य हार क्योंकि अनेक बे गत बचर आपनी जानें दस लक्ष आठ हज़ार पाँच पचिस जन लोक गए विदेशे एकश आठषट्टीटा देशे एक् लोक जा সেখানে আমরা যে রিপোর্টেড কেসগুলো পাই আমরা ধরে নিই যে আরও কিছু হয়তো রিপোর্টেড করছে না বা এমবিসিতে আসছে না সব কিছু ধরে নিলেও এক পার্সেন্টের চেয়ে অনেক কম আমাদের কমপ্লেন রেট আছে দশ লক্ষ মধ্যে আমরা দশ হাজারও পাইনি জিরো হোক এটা আমরাও চাই নিশ্চয়ই আমরা আলোচনার প্রায় শেষ দিকে চলে এসেছি রামরু এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে এবং তাদের সহযোগিতায় আমরা এই অনুষ্ঠানটি করছি আমি তো দর্শকদেরকে রামরুর ঠিকানাটা জানিয়ে দিতে চাই তাদের ঠিকানা একশো উনআশি সাত্তার ভবন শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি বিজয়নগরের অফিস অভিযোগ রামরু অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম সেখানে কিংবা ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ রামরুতে যোগাযোগ করা সম্ভব এবং সরাসরি টেলিফোন করা যায় শূন্য এক নয় এক এক সাত চার চার ছয় দুই চার এই নাম্বারে অভিবাসীর আদালতে যারা আজকে আমাদের সাথে ছিলেন আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ এখানে আসবার জন্য এবং যারা টেলিভিশনের মাধ্যমে যুক্ত হয়েছিলেন আমাদের সাথে আমরা আশা করব যে এই অভিবাসীর আদালত কিংবা যে কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য আমরাও সচেষ্ট হব এবং সংশ্লিষ্টরাও নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবে এবং এই সমস্যার হার আরও কমবে এই ছিল আজকের মতো সবাই ভালো থাকুন